马浩天，你的好日子到头了，赶快出来投降，也许皇军高兴，还能留你一条狗命。秀才，你这个狗汉奸，信不信我舔我爸你的皮啊？你过来，看咱俩谁扒谁的皮。对面的人听好了，你们曾经的搭档家，现在在副司令，塞貂蝉，在我的手里，你们马上放下武器投降，否则的话，我们杀上凤凰山，把你们统统死拉死拉的。弟兄们，别听他的！司令，不用管我，也别再守凤凰山了，快带弟兄们撤往黑虎山吧！快呀、啊，撤往黑虎山！八哥，把他的舌头给我割了！放开我！放开我！副司令，把这帮天杀的！秀才，他曾经是你的老婆，难道你就不心疼吗？班杰太君，看见这话说的。自从这娘们把我耳朵给割了，而且赶出了凤凰山，我就跟她再没任何关系。你太坏了，不过我的喜欢。<笑>兄弟们，给我打！
手快！弟兄们看见了吗？小鬼子不是不可以战胜的，只要咱们团结一心，早晚有一天就可以把小鬼子赶出中国。
，叶无极，哥你怎么了？没事吧？没事。其他兄弟们全部战死，也包括我二哥。那我女儿呢？也被抓了。听没死的兄弟们说，她被鬼子割了舌头。什么？什么？哎，三爷！哎，三爷！三马昊天，让你多活两天，不是代表你就可以不用死了。给我出来！昊天
。马浩天，我们又见面了。我早就说过，你们只是中国人，不是我大日本皇军的对手。怎么样？别废话，要杀要剐随便你。你还是和以前一样，一身的傲气。马浩天，我本来和板井军说过，只要攻下你们凤凰山，对你们人格杀勿论，包括你。可是他把你们带回来了，意思就是让我亲手杀了你。来吧，给他痛快。哼！你知道我有多恨你吗？这些年，你给我们惹了不少的麻烦。好，我现在就送你上路。住手！孙伯君，你不觉得就这样杀了他，太简单了吗？老师，难道您还想照相他？嗯，马昊天。你是知道的，我一直都很欣赏你，跟我合作吧。八哥，阿浩天，你如果还是这种态度的话，那就太遗憾了。你生命中最重要的两个人，将会在你的见证下生不如死。我们的手段对付你，兴许还有些欠缺，但是对付那两个人。足够了，要不要亲眼见证一下？你，马浩天，别乱来，混蛋！天，你还真看得下去呀、啊！我都有点佩服你了。这混蛋！看来我要亲自动手了。马昊天。这是一个烙铁，不要，不要。特别是一个漂亮的女人来说，还是从零开始吧。任何女人都是最在意自己的脸的。你这个王八蛋，有本事冲我来！冲我来！我不怕，让他来，我们不能投降。马昊天，这是你最后的机会。这么大的苦了，什么都答应你。马浩天，你不能答应他们呀！你是不是个男人呀？我见不得他们欺负你
，我见不到他们欺负你啊，还有舅舅啊。<笑>放心吧，以后你就是我们的人，我怎么可能还会让他们受苦呢？答应你们，你不能答应他们。我答应你。我已经答应你们所有条件了。你们还要我怎么样？马昊天，空口无凭，你总得证明一下吧？怎么证明？很简单，只要你杀了赛貂蝉，那我们以后就是自己人赛貂蝉，对不起，他们用米莲和九九来威胁我，我是没办法了。马化天。你必须看着他，把他杀了，才能证明你的诚意。你别为难我行吗？看着他，把他杀了。难道你不是真心跟我们合作？那你的老婆孩子，我还会用刑。八将军，我杀！我杀！蔡道臣，我帮你解脱。司令，老杨，欢迎加入昊天兄，在这满洲国奉天省警务厅厅长的职位，我已经给你报上去了。相信过不了多久，任命书就会下来，到时候你就是马厅长了。我相信，满洲国没有任何人能比你更适合这个位置了。你们这是太抬举我了。不过，在任命书下来之前，我希望你能跟我一起。把黑虎山的武装力量一举消灭，那样就更好。黑虎山已是强弩之末，皇军这么厉害，根本不需要我。不不不，话不能这么说。在对付共产党方面，你的经验要比我们多得多。三爷。看来今天凶多吉少啊！其
今天不管是龙潭虎穴，还是鬼门关，我谢老三都必须闯。在呀、啊，我去。不必，我自己的女儿，我自己接她回家。来人，在。替三爷备车。是。三爷，不要说，我心里有数。如果我今天要是回不来，我拜托各位兄弟，把我和我的女儿埋到一块儿。我谢老三，谢谢了。三爷，三爷，你放心吧。弟兄们，按照咱们刚才说好的，行动。嗯，好。哦，对了，马公款我已经搬出去，现在物归原主。客气了。有辛苦。哟西，一网打尽。郝天兄，在。你认为他们会进入我们的埋伏圈吗？肯定会的。为什么？因为他们是土匪。中国的土匪了不起啊！不但了不起，还够义气。在他们进入埋伏圈之前。不准开枪！我要的是一网打尽。嗨！驾！驾！驾！报告连队长，一切安排好了。消息。
，是吧？兄弟们，来生。现在必然空袭，通知埋伏在黑虎山的队伍，立刻发起进攻。嗨。是不是真的？你说什么？我问你是不是当汉奸了？我有我的难处。你有难处就可以亲手杀了赛貂蝉？你有难处就可以当汉奸吗？你也把我们马家的脸都丢尽了。他们用米烈和九九来威胁我，还当着我的面折磨他们，我受不了，我真的受不了。那你也不能当汉奸呀。那我能怎么样啊？我也想一死了之，可是我不能死，我得活着，活着才能保护好米莉还有九九。你别找借口了，我没找借口。你是中国人，哥，我恨你。你为什么非要当汉奸？二哥死的时候，你为什么没有一起去死？你为什么非要当汉奸呢？你恨我。那你想打死我吧？开枪吧！能死在我亲弟弟的手里，我也算一了百了了。为什么？为什么会这样？练嫂子和九九会怎么想？他们会原谅你吗？行了行了，不说这些不高兴的事。哦，对了，今天日本人要我当满洲国奉天省的警务厅长，你留下来帮哥行吗？你要我跟你一起当汉奸？只有这样，我才能保护好你。二弟不在了，我不想再失去。哥，要我当汉奸，除非我死。马昊天，这是我最后一次叫你哥。从今天起，我们一刀两断。再见，我怕我杀了你。你去哪儿？这都是日本人，你逃不掉的。我去杀鬼子，我是死是活跟你没关系。阿坤。
有多少人？很多，很多是多少？可能有五六百吧。什么？那么多？大王军，三月和定邦恩，兄弟们下山了。山上留守的也就几十个人，咱们几十个得几百个，我看这次凶多吉少了。闭嘴！不要动摇军心。三爷，让他们入土为安吧。孩子，孩子，爹爹对不住你，没能救活你。孩子，你听着，爹爹一定为你们报仇。王大宝，你就别硬撑了。现在连马昊天都已经跟我们合作了，你一个姑娘家，就别再为难自己了。哼、啊，我看你是铁了心要为难自己啊。小彩，苏门太君，这里就交给你了。您放心，我保证让他臣服。你是个卖国贼，狗汉奸，你不得好死！行，你骂，你骂我一句，我就打你十鞭，看看是你的嘴硬，还是我的鞭子硬。王大宝，赶紧投降皇军！呸！臭娘们儿，让你嘴硬！报告，进来。真的吗？我们已经查清楚，去
确实是方子小姐。哼，要死！方姐，谢谢你了，我得走了。你去哪儿啊？我得去杀鬼子呀，再不走，肯定连累你。要是你哥也能像你一样有骨气就好了。想当年他与血分，方姐你别说了，我说了。我跟我哥已经没有关系了，他现在是国家和人民的敌人，再见他，恐怕我会亲手杀了他。行吧，那你如果执意要走，我也不留你。不过你有什么需要帮忙的，一定要跟我说啊。好，我送你出去。嗯。来的正好，我可以为兄弟们报仇了。哎呀，不行，你不能这么做。难道你对他还有感情？不是的，宋本带了很多士兵，要是你杀了他的话，你也活不了的。我来打发他，你快躲起来。我不怕他。进去，快。我卖了，可请你们喝茶了。嗨嗨。胖子，胖子，我找你找的好辛苦，你怎么跑到这里来了？找我干什么？我跟你们日本人已经没有任何关系了。胖子，上一次是我不对，我喝多了酒，今天。我正式向你道歉。不用道歉，都过去了。方子，我们是有感情的。那是以前，在你们还没有入侵东北，在这片土地上烧杀抢掠之前。这是战争，战争总是要死人的。方子，你怎么就不能理解我？因为我是中国人，我身上流淌的是中国人的血。松本，你走吧，你快点走，我再也不想见到你了。你所做的那些事情，我一辈子也不会原谅你的。走啊！如果我不走呢？你是不是以为所有的人都怕你们日本人？我告诉你，你要是把我逼急了，信不信？我会选择跟你同归于尽。方子，我跟你开个玩笑，不必那么认真。好，既然你不想看到我，那我就走。等你想看我的时候，我再来。お前な、こっちに残って、メレアないと、誰にも入れな。はい老板，还有房吗？你们干啥呢？这兵荒马乱的，还能干什么呀？做点小买卖，养家糊口呗。啊，那有几间房啊？嗯，三间。那行，几位楼上请。来，跟我来。受苦了，来，吃点东西吧。马昊天，其实我早就想到这一天了。当初你杀了上海的爱国分子，杀了你的恩师，我就知道你是这样的人，你就是日本人。
的糟糕。我有我的苦衷。什么苦衷？你亲眼看着你二弟被日本人杀了，你当时是什么感受？别说了。你杀了你们大当家赛貂蝉，杀了你恩师方静溪，你真的不怕遭报应吗？难道你就不怕晚上？睡着的时候，他们的鬼魂会过来索命吗？你别再说了，不求你了，行吗？啊？怎么了？知道害怕了，知道愧疚了。哎，行了行了，不说这些了，来，吃点东西吧，啊。也没有酒呢。哦，你伤还没好，不能喝酒。等你好了之后，我陪你喝。马好天，其实我应该感谢你。你给我送来这顿饭，那我花大宝吃饱之后，在阴曹地府也不会当一个恶鬼。其实花大宝啊，这么多年来，我们俩斗来斗去没有消停过。可不管怎么说。我们都是郴州出来的，也是老乡，所以还请你不要恨我。我有句心里话想跟你说，说吧。这人嘛，没有一辈子都顺顺利利的，是吧？所以咱们也不能一条道走到黑啊。这话什么意思？我想帮你。哼，怎么帮？投降，做我的部下。一起杀中国人是吧？不，也可以救中国人。哼，站在我面前就是一条狼，在日本人面前就是一条狗。行行行，只要你解气，尽管骂啊。马浩天，我也有一件事情想求你帮忙。啊，尽管说，只要是我能办到的。你杀一个人也是杀，杀两个人也是杀，要不这样吧。你杀了我花大宝，让我有个解脱，行吗？你别这样嘛！你放心，我绝对不会杀你的。怎么？你不杀我是不是？啊！你不杀我是不是？好，要是你不杀我的话，我就杀了你！你疯了你！你这条走狗，马浩天，你走狗，汉奸！咱们这次进城的目的是为了救人，可现在米莲和大宝的情况，我们一无所知，所以啊，还请你们二位保持克制。丁邦啊，救人的事情，你想办法吧。我现在一心只想杀了马昊天，为我的长儿和那些个死去的兄弟报仇。三爷，咱们和马昊天之间的恩怨，早晚要算个清楚，可现在还不是去找他报仇的时候。三爷。我觉得丁邦说的有道理。现在我们人单势薄，越是在这个时候，我们越不能冲动。好，我听你们的。嗯，上车吧。他，他们来医院干什么？米莲生病了。走了。车。哎，坐好了，坐好，坐好，坐好了。嗯。你想办法把马昊天引开。好，我试试。注意安全啊！嗯。柯兰，康夫人，是。柯兰，你给我站住，柯兰！再不站住，我就开枪了。你说什么？你是坏人，坏人都敢死。村长，我抓住前面那个女人。是是
，我是李定邦，我不是坏人。你不要过来！坏人都该死，坏人都该死！你到底怎么了，米莲？坏人都该死的，坏人都该死的！哎呀！米莲，坏人，你没事吧？啊！坏人都该死的，坏人都该死！我问你，是不是林地邦？坏人都该死，坏人都该死！林天邦，你给我出来！我就在这儿了，有本事朝我来，别打我米莲！马昊天，你等着，我会来找你的。嗯、方子小姐，竟然杀了我们大日本帝国的士兵，不是他杀的。他手无缚鸡之力，怎么可能同时杀掉我们大日本帝国两名优秀的士兵？连队长的意思是，昨天我来到这里的时候，房间里一定还有另外一个人。难道是林定邦他们那帮共产党？要是真的是这样的话，那方子小姐就完全站在我们大日本帝国的怼里面了。引蛇出洞。不好了，不好了！日本人把大炮拉出来游街了，快去看看！啊，太好了！大炮被关进监狱的时候，我们没法营救，现在鬼子把他送上门来了，正好去救他。先别着急，我觉得这事有蹊跷，很可能是日本人的阴谋，要把我们引出来。那我们就按兵不动了，电炮。现在可是一个千载难逢的好机会。如果大宝再被关进监狱，我们想救就难了。四爷，这事不能着急，就算要动手也不是在这儿。咱们先跟过去，看看再说。好吧，好，走走你们都给我听好了，这就是跟我们大日本帝国作对的下场。乡亲们，你们不要害怕，不要气馁，更不要绝望。日本人的恶行，他们的暴力，是绝对打垮不了我们的。我们要团结对抗小鬼子，把他们从我们的领土上赶出去。乡亲们，我们一定要团结。坚持就是胜利，我们绝对不能当亡国奴。走。你们可真够蠢的，这么容易就上当了啊！马浩坤，林定邦藏在哪儿
，你快告诉我，我的忍耐是有限度的。什么零零八？我哪知道？我这几天一直一个人。你别问他，他确实不知道，他跟我们失散好几天了。他不知道，那你知道了？没错，我知道，可我不会告诉你们的。<笑>嘴巴还挺硬的，你是不知道。我们的手段吧，啊！阿坤，啊啊！那个宋伯君，这是我亲弟弟，饶了他吧，啊！马厅长，你是知道的，其实我不想杀人，只要他们跟你一样投靠我大日本皇军，我可以既往不咎，啊！三弟，听到了吗？快投降吧，投降就没事了。我呸！马后天，看见了吧？你弟比你有骨气。你给我闭嘴！我就不闭。你能怎么样？你杀了我！华大宝，你别太嚣张了啊！我可以杀了赛貂蝉，我一样可以杀了你。这我知道。你这个人根本就没有良心。杀吧！我从来就没有怀疑过。你杀了我吧！你，马后天。你先杀了我吧，咱们马家出了一个汉奸已经够丢人的了。说得好，大宝姐，柯兰，今天咱们三个一起共赴黄泉。好，好兄弟，浩坤，和你一起死，我乐意。<笑>我看你们一个个视死如归的样子，我很佩服你们。但是你们不知道吧？其实我没那么善良，你们只是我的小鱼儿。我在等着大鱼上钩呢，松本，你有什么本事尽管使出来，老子不怕你。马厅长，你看看，既然你的弟弟这样要求的话。马厅长，教训一下你的弟弟，你也是为了他好。三弟，投降吧！啊，可求你，你别逼我动手。马昊天，你能亲眼看着二哥死在你面前，就不差我一个。你来吧，来呀！我不怕你。住手！马昊天，有本事冲我来！没你事儿，柯兰。有本事冲我来吧，马昊天！良心被狗吃了。马昊天，你干什么？你有本事打我呀！你继续打呀！你欺负一个女人算什么本事？你喜欢他是不是？不，我不喜欢他。不对，你喜欢他，他也喜欢你。马昊天，我不喜欢他。投降吧，要不然我就当着你的面，一起说杀了你最心爱的女人。柯兰，你快说呀！你告诉他你不喜欢我。你们都听好了，浩坤，我喜欢你。柯兰，浩坤，和你在一起。很开心，可是对不起了，今天我得先走一步。柯兰，马昊天，小鬼子用这种方法对你，你却用这种方法对你弟弟，他可是你的亲弟弟。正因为他是我亲弟弟，我才这么做。我为了救他，浩坤，别怪我，逼当汉奸千万不要。我说了三，一，二。住手！别杀他！别杀他！别杀他！我答应你们的条件，我答应你们的条件。
四爷牺牲了，柯兰被抓了，这都是我不好。明明知道是日本人的陷阱，还往里边跳。丁邦，这件事情不是你的错，你不要自责了。柯兰被抓，我们现在需不需要马上转移啊？我的意思是，现在就剩我们三个人了，不怕一万，就怕万一啊。丁邦，我觉得他说的有道理。嗯，我们还是马上转移吧。可是我们今天要转移的话，还怎么救他们？丁邦啊，我说句不该说的话。现在想救出他们已经是不可能了，我们不如放手一搏，去杀了马昊天。我同意。不行，这个时候去杀马昊天，不但杀不了他，反而会让我们更被动。那你说怎么办？丰田城你比我们熟，我们俩都听你的。四两拨千斤。四两拨千斤。嗯。进来吧。九九。爹。哎，九九。想不想三叔？嗯，说。想。哎，行了行了，下来吧啊，三叔累了。嗯。迷恋嫂子呢？我想见她。啊，今天晚了，改天吧。不，我现在就要见。三叔，我带你去见烈娘吧。走。嗯米莲姐，好空来看你了。你还好吗？米莲姐，我是浩坤啊。米莲姐，九九，这是怎么了？三叔，烈娘疯了。马昊天，你混蛋！迷恋嫂子疯了，都是你害的，她变成这样都是因为你。我只是想救她，让她好好的活着，可没想到结果却是这样。你投靠日本人，伤透了迷恋嫂子的心，她对你彻底失望了，能不疯吗？我没得选择，就算你今天面对柯兰一样，你也没得选择。马厅长。你听好了，我跟你不一样，不一样。有什么不一样？你不要上街吗？马昊天。你他娘的就是汉奸，还是狗汉奸？